ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിലിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലെയറിംഗ് എന്ന ടെക്നിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ് കാണുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വയൽ സെലക്ടിംഗ് സീഡ്സ് ഫ്രം എ പ്ലാന്റ് അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സീഡ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു സസ്യത്തിൽ നിന്ന് സീഡ് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് സീഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ഡിസീസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റ് അതായത് രോഗം ഒന്നും ബാധിക്കാത്ത ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നും ആണ് നമ്മൾ സീഡ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സീഡ് മസ്റ്റ് ബി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ഡിസീസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റ് രോഗബാധ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് സീഡ് കളക്ട് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സീഡ്സ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ഗീവ് മോർ ഈൽഡ് വളരെയധികം ഉൽപാദന ക്ഷമയ ക്ഷമതയായ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ സീഡ് കളക്ട് ചെയ്യാവൂ സീഡ്സ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ഗീവ് മോർ ഈൽഡ് ഒരുപാട് ഉൽപാദന ക്ഷമതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഉൽപാദനം തരുന്ന ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് സീഡ് കളക്ട് ചെയ്യണം സീഡ്സ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ഗീവ് മോർ ഈൽഡ് അടുത്ത പോയിന്റ് സീറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫ്രൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഫോം ഇൻ മിഡ് സ്പാൻ അതായത് മധ്യകാലത്ത് ഉണ്ടായ ബലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സീഡ് വേണം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരു ചെടി നട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യം അതിലുണ്ടാകുന്ന ബലം നമ്മൾ ബലത്തിലുണ്ടാകുന്ന വിത്ത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവസാന കാലത്തുണ്ടാകുന്ന വിത്തും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ചെടിയുടെ മധ്യകാലത്ത് അതായത് മിഡ് സ്പാനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വിത്ത് വേണം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് സീഡ് മസ്റ്റ് ബി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിത്ത് കളക്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഫോം ഇൻ മിഡ് സ്പാൻ മിഡ് സ്പാനിൽ ഫോം ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സിൽ നിന്നുള്ള സീഡ് കളക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് സീഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം എ ഡിസീസ് ഫ്രീ പ്ലാന്റ് സീഡ്സ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി പ്ലാന്റ് ദാറ്റ് ഗീവ് മോർ ഈൽഡ് സീഡ് മസ്റ്റ് ബി കളക്റ്റഡ് ഫ്രം ഫ്രൂട്ട്സ് ദാറ്റ് ഫോം ഇൻ മിഡ് സ്പാൻ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വൈ വി ഗെറ്റ് മോർ ഈൽഡ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉൽപാദനം ലഭിക്കാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ചെടി നട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഉൽപാദനം ലഭിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ബലഭൂയിഷ്ടിയുള്ള മണ്ണ് രണ്ടാമത്തത് ഫേവറബിൾ ക്ലൈമറ്റ് നല്ല കാലാവസ്ഥ മൂന്നാമത്തത് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് സീഡിനും പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം അതായത് എന്താണോ നമ്മൾ നടുന്നത് സീഡാണെങ്കിൽ സീഡ് പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെം മുറിച്ച് നട്ട നടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആയാലും സീഡായാലും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം അടുത്തത് നാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുറിംഗ് വളപ്രയോഗം നന്നായിട്ട് വള പ്രയോഗം ചെയ്യണം അടുത്തത് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ കളകളെയും ഡിസീസിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം പിന്നെ ഗുഡ് നർച്ചറിങ് ഗുഡ് നർച്ചറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിപാലിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ ഫേവറബിൾ കണ്ടീ ക്ലൈമറ്റ് ക്വാളിറ്റി സീഡ്സ് ആൻഡ് പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ മാനുവറിംഗ് പെസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ഗുഡ് നർച്ചറിംഗ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഈസ് ലെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പതിവയ്ക്കൽ ലെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പതിവയ്ക്കൽ ലെയറിംഗ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബൈ വിച്ച് എ ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ബൈ ഗ്രോയിങ് റൂട്ട്സ് ദൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഫ്രം ദി പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലെയറിംഗ്
ഒക്കെ പുറത്ത് നടാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ലെയറിംഗ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ലെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പതിവെക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ വിച്ച് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എ പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ബൈ ഗ്രോയിങ് റൂട്ട്സ് എങ്ങനെ ഒരു വേരുകൾ ബൈ ഗ്രോയിങ് റൂട്ട്സ് റൂട്ട്സിനെ വളർത്തി ആണ് പുതിയൊരു പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഫ്രം ദി പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് അതിനുശേഷം ഈ പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം മുറിച്ചു മാറ്റി നമുക്ക് പുറത്ത് നടാവുന്നതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെപ്പർ ജാസ്മിൻ റോസ് ഹിബിസ്കസ് കാഷ്യൂ സപ്പോട്ട ആൻഡ് ഗുവാവ ഏതൊക്കെയാണ് പെപ്പർ കുരുമുളക് ജാസ്മിൻ നമ്മുടെ മുല്ല റോസ് റോസ ഹിബിസ്കസ് ചെമ്പരത്തി കാഷ്യു നമ്മുടെ എന്താണ് കശുമാവ് സപ്പോട്ട സപ്പോട്ട മരം പിന്നെ ഗുവാവ പിന്നെ നമ്മുടെ പേരയ്ക്ക മരം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ലെയറിംഗ് എന്ന മെത്തേഡ് വഴി പുതിയ തൈച്ചെടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലെയറിംഗ് എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ലെയറിംഗ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ബൈ വിച്ച് എ ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓൺ ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് എ പ്ലാൻ ബൈ ഗ്രോയിങ് റൂട്ട്സ് ദെൻ സെപ്പറേറ്റഡ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഫ്രം ദി പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് എക്സാമ്പിൾ പെപ്പർ ജാസ്മിൻ റോസ് ഹിബിസ്കസ് കാഷ്യു സപ്പോട്ട ആൻഡ് ഗുവാവ അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലെയറിംഗ് ലെയറിംഗിൻ്റെ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൗണ്ട് ലെയറിംഗ് എയർ ലെയറിംഗ് സിമ്പിൾ ലെയറിംഗ് സെർപ്പൻറ്റൈൻ ലെയറിംഗ് ഇത്രയാണ് ലെയറിംഗിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് മൗണ്ട് ലെയറിംഗ് എയർ ലെയറിംഗ് സിമ്പിൾ ലെയറിംഗ് ആൻഡ് സെർപ്പൻറ്റൈൻ ലെയറിംഗ് വളരെ കോ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ലെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ലെയറിംഗ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ മെരിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെരിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെയറിംഗ് ലെയറിംഗിൻ്റെ മെരിറ്റും ഗുണങ്ങളും ഡിമെരിറ്റ് ദോഷങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലെയറിംഗിൻ്റെ മെരിറ്റ്സ് മെരിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെയറിംഗ് നോക്കാം ഒന്ന് ന്യൂ പ്ലാൻ ഹവ് ഓൾ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലാന്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ന്യൂ പ്ലാൻ ഹാവ് ഓൾ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് ദി പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റ് പാരൻറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും ന്യൂ പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് ഫ്ലവറിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ആർ ഫാസ്റ്റർ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂക്കളാണെങ്കിൽ പൂക്കളുണ്ടാവും ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ പഴങ്ങളും പൂക്കളും ഒക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ ഉണ്ടാകും ഫ്ലവറിംഗ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ടിംഗ് ആർ ഫാസ്റ്റ് അടുത്തത് പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ സാപ്ലിംഗ്സ് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ സാപ്ലിംഗ്സ് ഒരുപാട് സാപ്ലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ തൈച്ചെടി ചെറിയ ചെടി അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ സാപ്ലിംഗ്സ് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഒരു ചെറിയ പീരീഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് തൈ ചെറിയ ചെടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെയറിംഗിൻ്റെ മെരിറ്റ്സ് എന്താണോ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്ന് ന്യൂ പ്ലാൻ ഹാവ് ഓൾ ദ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് പാരൻറ്റ് പ്ലാൻ ഫ്രൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫ്ലവറിംഗ് ആർ ഫാസ്റ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ സാപ്ലിംഗ്സ് വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഡിമെരിറ്റ്സ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആസ് മച്ച് ലൈഫ് സ്പാൻ അതായത് ജീവിത കാലം കുറവായിരിക്കും കുറച്ച് കാലമേ അതിന് ആയുസ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഏത് ലെയറിംഗ് വഴി നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പ്ലാന്റിന് ഡു നോട്ട് ഹാവ് ആസ് മച്ച് ലൈഫ് സ്പാൻ ലൈഫ് സ്പാൻ കുറവായിരിക്കും അടുത്തത് സ്മാളർ സൈസ് സൈസ് ചെറുതായിരിക്കും ചെടിയുടെ സൈസ് ചെറുതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഡു നോട്ട് പോസേഴ്സ് ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകാറില്ല ടാപ്പ് റൂട്ട് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കത്തില്ല അതിനുണ്ടാകുന്നത് അടുത്തത് റിക്യൂർ മോർ കെയർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അതിനെ കെയർ ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് പരിചരിക്കണം അടുത്തത് ഇഫ് ലെയറിംഗ് ഈസ് ഡൺ ഓൺ ഡിസീസ്ഡ് പ്ലാന്റ് ന്യൂ പ്ലാന്റ് വിൽ ആൾസോ ബി ഇൻഫെക്റ്റഡ് നമ്മൾ ലെയറിംഗ് നൽകുന്നത് ഒരു രോഗം ബാധിച്ച ഒരു ചെടിയി
ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്ലാന്റിനും അതേ ഡിസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയാണ് ഡിമെരിറ്റ്സ് ലെയറിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഈസ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്താണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ടു പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം സ്പീഷീസ് അതായത് ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള രണ്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെംസ് തമ്മിൽ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്ത് വളരെ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏത് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇൻ വിച്ച് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പുതിയ പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ബൈ ജോയിനിങ് ദ സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ടു പ്ലാന്റ്സ് രണ്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെംസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്ത് ഓഫ് ദി സെയിം സ്പീഷീസ് അവ ഏതായിരിക്കണം ഒരേ സ്പീഷീസിലുള്ള രണ്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ സ്റ്റെംസിനെ പരസ്പരം ജോയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു പുതിയ പ്ലാന്റിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നമുക്കത് പറയാം സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജോയിനിങ് ദ സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ടു പ്ലാന്റ്സ് ഓഫ് ദി സെയിം സ്പീഷീസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് സിയോൺ ഇത് ഞാൻ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മാങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ മാങ്ങയിലാണ് മാംഗോ ട്രീയിലാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വോട്ട് ഈസ് ബഡ്ഡിങ് എന്താണ് ബഡ്ഡിങ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എ ബഡ് ഈസ് ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ടു അനദർ പ്ലാന്റ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ ഒരു ബഡിനെ ഒരു ബഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുഗള ഒരു മുഗളത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഈ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ മെത്തേഡിൽ എ ബഡ് ഈസ് ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ടു അനദർ പ്ലാന്റ് വേറൊരു പ്ലാന്റിൽ ഒരു ബഡ് ആണ് ഒരു ബഡിനെ ഒരു ബഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുഗളത്തെയാണ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എ ബഡ് ഈസ് ഗ്രാഫ്റ്റഡ് ടു അനദർ പ്ലാന്റ് ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഇൻ ദ സെയിം പ്ലാന്റ് ഒരേ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ പല കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ബഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് Thank you.